இப்போ நம்ம அடோ பிரீமியரில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது டைட்டில் உருவாக்குறது நீங்கள் ஒரு திரைப்படங்களை பார்க்குறீங்க அல்லது ஒரு சிறு குறு படங்களை பார்க்குறீங்க அல்லது விளம்பரங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ முதல்ல நீங்கள் தலைப்பு கொடுப்பீங்க என்ன மாதிரி தலைப்புனா இது எந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன் அல்லது எந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இதில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிற பற்றிலாம் கொடுத்து கொடுக்கணும் இதுக்கு உங்களுக்கு டைட்டிலிங் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் டைட்டிலுங்கிறது தலைப்பு கொடுக்குறது எப்படி அப்படிங்கிறது அந்த டைட்டில் டிசைனிங் பார்த்து தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ப்ரீமியர் நீங்கள் இதுக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் முதல்ல உங்களோட நியூ ஐட்டத்துக்கு போங்க இப்போ இதில் டைட்டிலில் தேர்வு பண்ணிக்கங்க சரி நீங்கள் டைட்டில் தேர்வு பண்ணும்போதே அதை கேட்கும் நீங்கள் உருவாக்க விரும்புறது ஒரு புதிய தலைப்பு அப்படின்னு நியூ டைட்டில் இந்த செட்டிங்ஸுங்கிறது என்னவாக இருக்கணும்னா நம்ம இங்கே ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ண இல்லைங்களா அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸுக்கு உருவாக்கும் நம்ம என்ன செட்டிங் கொடுத்தோமோ அந்த செட்டிங்ஸே இது டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கும் அதுக்கடுத்து தான் டைம் பேஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் அதுக்கடுத்தாக பிக்சல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்புறம் டைட்டில் டைட்டில் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைட்டில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு புது டைட்டில் விண்டோ உங்கள் முன்னாடி தோன்றும் இது வந்து உங்களுக்கு வெறும் பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் புதுதாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு உருவாக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டியதெல்லாம் இது மட்டும்தான் நீங்கள் எந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு உருவாக்க போகிறீங்க வெறும் டைப் டூலில் வச்சு உபயோக போகிறீங்களா அல்லது வெர்டிக்கல் டைப் டூல் வச்சு உபயோகிக்க போகிறீங்களா அல்லது ஏரியா டைப் டூல் அல்லது வெர்டிக்கல் ஏரியா டைப் டூல் வச்சு உபயோகிக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறதான் முதல்ல டைப் டூல் எடுத்துங்க இது வச்சு ஒரு ஏரியா முதல்ல நீங்களாக வரைஞ்சுக்கங்க நல்லது இப்போ இதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணலாம் எப்படின்னா மை ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரை கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மை ஃபஸ்ட் எடிட்டிங் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரி இந்த செலக்ஷனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்கள் டைட்டில் உங்களால் இனிமேல் தனியாக மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் டைட்டில் எனக்கு சரியாக தெரியல அதனால் இந்த டைட்டிலோடைய கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து பிளாக் கொடுத்துறேன் பாருங்கள் பிளாக் கொடுத்துட்டு இதோடைய ஃபாண்டோடைய சைஸை நான் பெருசு பண்ண விரும்புகிறேன் ஃபாண்ட் சைஸ் பாருங்கள் மை ஃபஸ்ட் எடிட்டிங் ஒரு கருப்பு நிறத்தில் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறதுனால வெள்ளை நிறமினி கொடுத்துக்கங்க மை ஃபஸ்ட் எடிட்டிங் இப்போ நல்லா தெரியும் தெளிவாக இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட் எனக்கு எந்த மாதிரி தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே சில ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டைல்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு விண்டோவில் தெரியணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் முதல்ல நீங்கள் தேர்வு பண்ணிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டைலில் நீங்கள் கொடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் மை ஃபஸ்ட் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இந்த ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டைல் வச்சுக்கிறேன் மை ஃபர்ஸ்ட் எடிட்டிங் இந்த டிசைன் உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரியேட் பண்ண டைட்டில் இங்கே உங்களுக்கு கடைசியில் ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் தோன்றிருக்கும் நீங்கள் எப்போ நீங்கள் ஒரு புது டைட்டில் உருவாக்குனாலோ அது உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் விண்டோவில் கடைசியாக தான் வந்திருக்கும் இப்போது இந்த டைட்டிலை நீங்கள் வேறு சில ப்ரீமியர் ஃபைல்ஸுக்கு உபயோகப்படுத்தும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைலில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டில் போய் டைட்டில் கொடுத்துங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் ஆகிரும் இதை நீங்கள் வேறு ப்ரீமியர் ஃபைல் இம்போர்ட் பண்ணி உபயோகப்படுத்திக்கலாம் இப்போது இந்த டைட்டில் நான் உள்ளே கொண்டு போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் டைட்டில் நான் உள்ளே கொண்டு வந்து உங்கள் வீடியோ டூ ட்ராக்கில் போட்டிருக்கேன் அடுத்த ட்ராக்கில் போட்டிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு மை ஃபஸ்ட் எடிட்டிங் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிருக்கும் ஆச்சுங்களா இப்போ இந்த டைட்டிலுக்கு நான் சில எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கங்க டிசால்வில் போய்க்கிறேன் அதில் அரிட்டியூ டிசால்வ் கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படி மேலே மாதிரி தோன்றும் மறுபடியும் ஆடிட்டு டிசால்வ் கொண்டு வந்து கடைசியில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சரிங்களா மை ஃபஸ்ட் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடிட்டிங்கை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது நாம் ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கும் டெக்ஸ்ட்டை டபுள் கிளிக் செய்ய போகிறேன் ஃபஸ்ட் டைட்டில் நீங்கள் ட்ராக்கில் இருக்கும் டைட்டில் ஏறி டபுள் கிளிக் செய்யலாம் அல்லது உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பின்ன இருக்கும் டெக்ஸ்ட் டபுள் கிளிக் செய்தாலும் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பேனல் ஓப்பன் ஆகிவிடும்
உதாரணத்திற்கு இப்போது நான் ஒரு உருவாக்க நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இது என்னுடைய ரெக்டாங்கிள் டூல் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெக்டாங்கிள் இங்கே வரையறேன் சரி இப்போ இந்த ரெக்டாங்கில் நான் சில மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த நினைக்கிறேன் அதாவது எப்படின்னா இது ஒப்பாசிட்டி ஒப்பாசிட்டிங்கிறது உங்கள் ரெக்டாங்கிள் எந்த அளவுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறது நூறு சதவீதம் தெரியணுமா அல்லது ஐம்பது சதவீதம் தெரிஞ்சா போதுமா அப்படிங்கிற மாதிரியானது நூறு சதவீதம் வச்சுக்கங்க இதை நீங்கள் எக்ஸ் பொஷன் அப்படிங்கிறது இடத்துலேருந்து வளர்ந்தாக ஒய் பொஷன் இது மேலேருந்து கீழாக நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நகர்த்திக்கலாம் மேலே கீழது அல்லது இதோட ஃபித் அகலத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற முடியும் இல்லை உங்களுடைய உயரத்தை அதிகப்படுத்தினாலும் இதில் முடியும் நீங்கள் இதை ரொட்டேஷன் பண்ணிக்கலாம் எத்தனை ஆங்கிளில் எத்தனை டிகிரி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஜீரோவாக இருந்தால் போதும் எனக்கு அடுத்ததாக இந்த கிராஃபிக் டைப் ரெக்டாங்கிளாக இருக்கணுமா அல்லது எலிப்ஸாக இருக்கணுமா எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரெக்டாங்கிளே விட்டுறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்டார்ட் இருக்கும் டிஸ்டார்ட்டுங்கிறது இது எக்ஸ் எக்ஸில் கொடுக்குறோம் பாருங்கள் சரிங்களா இது டிஸ்டார்ட் இதே தான் உங்களுக்கு மேலேயும் கட் பண்ணும் ஒய் ஆக்சிஸ்லையும் இதே தான் உங்களுக்கு பண்ணும் மறுபடி தேர்ட்டி சென்ட்டு ஜீரோவே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அடுத்ததாக இதோடைய ஃபில் டைப் பாருங்க ஃபில் டைப்புங்கிறது சாலிட் இருக்குது சாலிடு இருக்கும்போது இதில் ஒரே ஒரு கலர் மட்டும்தான் அது ஒரே ஒரு நிறம் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த ரெக்டாங்கிளில் நிரப்ப முடியும் இப்போது வெள்ளை கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் மாற்றிக்கலாம் அதாவது ஒரு இளம் பச்சை மாதிரி கொடுத்துருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இதோடைய ஒப்பாசிட்டி நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இந்த கலர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இது ஜீரோவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது ஒரு கருப்பு நிறமாக தெரியும் இதோடய ஃபில் டைப் இப்போ சாலிட் நிற்குது இதை நீ இப்போ நான் போய் கிரேடியன் கொடுக்க போகிறேன் அது லீனியர் கிரேடியன்ட் லீனியர் கிரேடியன் அப்படின்னா இரண்டு கலர்கள் அது இரண்டு நிறங்கள் உங்களால் கொடுத்துக்க முடியும் ஒரு நிறம் பச்சையாக இருக்கும்போது இன்னொரு நிறம் இதை தேர்வு செஞ்சுட்டு அப்புறம் இங்கே கலர் மாற்றினா தான் அதோடைய கலர் மாறும் சரிங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபில் டைப் இப்படி இருக்கிறதுனால இதை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறேன் தெரியுதுங்களா இவ்வளோ இப்படி தள்ளி வச்சுக்க முடியும் இரண்டுக்கு இவ்வளோ இடைவெளி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாங்க அதே மாதிரி இதோடைய ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கலர் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ஜீரோ கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்தாக்க உங்களுக்கு ரேடியல் கிரேடியன்ட் அப்புறம் நான் கலர் ஃபோர் கலர் கிரேடியன்ட் ஃபோர் கலருங்கும் போது நீங்கள் நான்கு கலரில் கொடுத்துக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இங்கே நான்கு கலரில் கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஷீன் ஷீனுங்கிறது உங்களுக்கு நடுவில் தோன்ற ஒரு சின்ன லைன் தான் அது பாருங்கள் இந்த லைன் இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த ஷீன் எந்த கலரில் இருக்குன்னு விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் இதோட ஒப்பாசிட்டி அப்புறம் இதோடய சைஸ் சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக நான் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதையோடைய ஆங்கிளையும் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் சரிங்களா இப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது ஷீன் அடுத்து டெக்ஸ்சர் டெக்ஸ்சர் அப்படிங்கிறது உள்ளே போய் பாருங்கள் இதுதான் டெக்ஸ்சர் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட பிக்சர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் டெஸ்க்டாப் இதில் இந்த இமேஜ் நான் ஓப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த இமேஜ் உங்களுக்கு உள்ளே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொட்டேட் வித் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் ரொட்டேட் வித் ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இது உங்கள் ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதுவும் சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் அடுத்து உங்கள் ஸ்கேலிங் இருக்கும் ஸ்கேலிங்னா இது நீங்கள் அரிசாண்ட எவ்வளோ பர்சன் நீங்கள் பாருங்கள் அதே பிக்சர் நான் அதிகப்படுத்திக்கிறேன் சரிங்களா இது வெர்டிக்கலா சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ நூறு சதவீதம் அப்படியே கொடுத்துறேன்னு அடுத்ததாக்க உங்களுக்கு சில இன்னர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கும் இன்னர் ஸ்ட்ரோக்ஸுங்கிறது உள்ளே இருக்கிற சில கலர் பாருங்கள் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெள்ளை கலர் ஒரு கலர் ஒரு லைன் வந்திருக்கு அது இன்னர் ஸ்டோக்குன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்டர் ஸ்டோக் இருக்கும் அவுட்டர் ஸ்டோக்கும் ஒரு கலர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு ஷேடோ இருக்கும் இதுக்கு நமக்கு ஷேடோ வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டோம்னா நம்ம ஷேடோவும் கொடுத்துக்கலாம் ஷேடோ இப்போ கருப்பு கலர் இருக்குது நீங்கள் வேறு கலர் வேணும் மாதிரிக்கலாம் இப்போ பேசிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் ஷேடோ அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஆங்கிள் மாற்றினேன் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போது இந்த ஷேடோட ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ஷேடோங்கிறது உங்களுக்கு இமேஜ
டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்க முடியும் இதற்காக இது உபயோகப்படுது இப்போது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணின இந்த டிசைனை நான் ஸ்டைல்னு சொல்லி சேவ் பண்ண விரும்புகிறேன் அதாவது இதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் டைட்டில் ஸ்டைலில் வலது பக்கமாக உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ இருக்கும் அதில் போய்க்குங்க அதில் நியூ ஸ்டைல் அப்படிங்கிற தேர்வு செஞ்சுட்டு இதுக்கு என்ன பேர் நீங்கள் கொடுக்கணும் விரும்புகிறீங்களோ அது சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கு மை ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஓகே கொடுத்துக்குங்க சரி பார்த்தினா கீழே உங்களுக்கு மை ஸ்டைல் அப்படின்னு ஒன்று வந்திருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை டெலிட் பண்ணுறா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மை ஸ்டைல் நான் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நாம் அங்கே பண்ண ஸ்டைல் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டுக்கு இங்கே அப்படியே அப்ளை ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு மாறிடும் என்னென்ன மாறுதல்கள் ஏற்படுத்துகிறீங்களோ அது அப்படியே இங்கே உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் மை ஃபஸ்ட் ரேட்டிங் ஷேராவோட உங்களுக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் சில புது யுத்திகளோட உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ ப்ரீமியரில் இன்னும் சில டெக்ஸ்ட் எஃபர்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு புது டைட்டிலில் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் நியூ பின்ஸ் போங்க டைட்டில் இது நான் டைட்டில் டூ ஒன்று வச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாத் டைப் டூல் ஒன்று இருக்கும் அதை தேர்வு பண்ணிக்கங்க இதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுனா இந்த டூல் எடுத்த உடனே பேனா மாதிரி ஒரு சிம்பல் வரும் இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் முதல் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிட்டு இழுத்திங்கன்னா நீங்கள் எந்த டைரக்ஷன் வைக்க போகுமோ அந்த டைரக்ஷனுக்கு காட்டும் இங்கே ஒன்று அடுத்து இங்கே ஒன்று அடுத்து இங்கே ஒன்று அடுத்து இப்படி ஒன்று சரிங்களா வச்சுக்கங்க அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நம்ம டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண வேண்டியதான் பாருங்கள் எடிட்டிங் இஸ் அ என்ஜாயபிள் டாஸ்க் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படின்னா உங்களுடைய பாத்தில் தகுந்த மாதிரி இது போகும் இப்போ உங்கள் ஃபோனுடைய சைஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கங்க தெரிஞ்ச உங்களுக்கு எடிட்டிங் இஸ் என்ஜாயபிள் டாஸ்க் சரி ட்ராக்கிங் இருக்கும் ட்ராக்கிங்கை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாத்துலேயே இது போகிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்ததாக கொடுத்துட்டு இதற்கு ஒரு அவுட்டர் ஸ்டோக் ஆட் பண்ணிக்கணும் அவுட்டர் ஸ்டோக் கலரை ஒயிட் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு இந்த டூர் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரோல் அண்ட் க்ரால் ஆப்ஷன்ஸ் ரோல் அண்ட் க்ரால் அப்படின்னா பாருங்கள் முதல் இதை தேர்வு செஞ்சுக்கோங்க தேர்வு செஞ்சுட்டு இப்போது ரோல் அப்படின் கொடுக்குறேன் ரோல்னால் நீங்கள் இப்போ அடிக்க போகிற டெக்ஸ்ட்டை உங்களுக்கு மேலேருந்து கீழாக ரோல் பண்ணி கொண்டு வரும் சரிங்களா அந்த மேலேருந்து கீழாக அல்லது கீழேருந்து மேலாக போகிறத தான் ரோலிங் அப்படின் சொல்லுவோம் இது வந்து டைமிங் எப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஸ்க்ரீன் இல்லை எண்ட் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு இருக்கும் அது எனக்கு வேண்டாம் அது எங்கேருந்து இது வரைக்கும் வரணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை நானே கொடுத்துக்கிறேன் அதனால் இது வேண்டாம் இப்போ நான் ஓகே கொடுத்தனே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஒன்று அப்பியர் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இது கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரால் பார் தெரியுதுங்களா மேலே கீழே அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ நம்ம அடிக்க போகிற டெக்ஸ்ட் மேலேருந்து கீழாக எவ்வளோ பெருசாக வேணால் அடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் இங்கே ஸ்க்ரால் பார் இருந்திருக்கு இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எடிட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதற்கு ஒன்று கீழே வச்சுட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் டைட்டில் டூ வி வீடியோ டூவில் உங்கள் டைட்டில் ஒன் இருக்கும் அந்த ட்ராக் நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டைட்டில் டூ கொண்டு வந்து உள்ளே போடுறேன் பாருங்கள் உங்கள் டைட்டில் டூ உள்ளே இருக்குது கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் டைட்டில் கீழேருந்து மேலே போகுது இல்லைங்களா இதுதான் உங்களுக்கு ரோலிங் இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதோட அளவை நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கங்க தொழில் போது பாருங்கள் சரிங்களா இப்படி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம் சரி இதற்கு உங்களுக்கு இது உபயோகப்படுது இந்த ரோலிங் ஆப்ஷன் உபயோகப்படுது அல்லது மறுபடியும் இந்த டெலிட் பண்ணிவிட்டு நான் மறுபடியும் இதில் போய் இப்போ எனக்கு க்ரால் லெஃப்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் க்ரால்னால் உங்களுக்கு தவழ்ந்து போகிறதா க்ரால்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி க்ரால் அப்படிங்கிறது இங்கே கீழே லெஃப்டில் உங்களுக்கு க்ரால் ஆகி போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அது கீழே விளம்பரம் கொடுக்கணும் இல்லை சப்டைட்லிங் கொடுக்கறதுக்கு இது உபயோகப்படும் இதுக்கு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண போகிற டெக்ஸ்ட்டுங்க எப்படி வருது பாருங்கள்
அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் எடிட்டிங் இஸ் அ நியூ டேஸ்ட் டூமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இதனுக்கு க்ராலாக லிஃப்டில் போகணும் நம்ம முதலே கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் எங்கே அது ஓரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் சென்ட்ரில் படுத்திக்கிறக்காக இங்கே உங்களுக்கு சென்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இது வெர்டிக்கல் சென்டர் இது உங்கள் ஹரிசோண்டல் சென்டர் ஹரிசோண்டல் சென்டர்னால் உங்களுக்கு இடது மூலமாக வெர்டிக்கல் சென்டர்னால் மேலேருந்து கீழாக இப்போ இதை அப்படி கொண்டு வந்திருக்கனா வெர்டிக்கல் சென்டரில் கொடுத்தா பாருங்கள் மேலேருந்து கீழே நடுவில் இது வந்து வலதுலேருந்து இடதுலேருந்து வலது நடுவில் சரிங்களா இதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் எடிட்டிங் இஸ் அ நியூ டேஸ்ட் டூமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் சின்ன டிசைன் ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த பாக்ஸுக்கு நான் இந்த டிசைன் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் சரி கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்ட்ரோக்கோட சைஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது அவுட்டர் ஸ்ட்ரோக் பாருங்கள் இதோட சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கம்மி பண்ணிவிட்டு இதை கொண்டு வந்து இப்படி வைக்கிறேன் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டு மறைஞ்சிருச்சு அப்போ இதை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அரை இன்ச் சென்ட் டு பேக் கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி இதை போயிடும் நின்றுக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் டெக்ஸ்ட்டுக்கு தெரியும் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஷேப்பையும் வரைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இதற்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் கொடுத்து ரைட் கிளிக் செய்து அரேஞ்ச் சென்ட் டு பேக் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன் சரி இதே கொடுத்துட்றேன் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் விண்டோவில் பாருங்கள் ரெட்டிங் இஸ் அ நியூ டேஸ்ட் டீம் எப்படி வந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இது உங்களுக்கு க்ராலாக ஆகி வரும் பாருங்கள் வளர்ந்துடுறதாக பாருங்கள் ரெட்டிங் இஸ் அ நியூ டேஸ்ட் டீமே அப்படின்னு போகுது சரிங்களா இதற்காக இந்த ரெட்டிங் நமக்கு பயன்படுது டைட்டிலில் நீங்கள் இந்த மாதிரி புது புது விதமான யுக்திகளை நீங்கள் கையாளலாம் மறுபடியும் நம்ம அடுத்த ஒரு லெசனில் சந்திப்போம்